ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിൽ സലീം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പ്രമേഹ രോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രമേഹ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് കേരളമാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ വർഷവും ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ മരണമടയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒത്തിരി താമസിക്കുക വേറൊരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റീസ് സാധാരണ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തികൾ രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ട നോർമൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗിക്ക് ബ്ലഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലഡ് അത് നോർമൽ ആണോ അതോ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതോ ഡയബറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഡയബറ്റീസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഷുഗർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് രണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാൻഗ്രാസിൽ നിന്ന് ബീറ്റ സെൽസിൽ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ള സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അത് നമ്മുടെ മസിൽസിലും അതുപോലെ ലിവറിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിന് വേറെ കുറെ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ കീറ്റോജനസിസ് കീറ്റോൺ എന്നുള്ള സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇൻസുലിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡയബറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാൻഗ്രിയാസ് ഒട്ടും തന്നെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ആ പേഷ്യന്റിന് ഇൻസുലിൻ തന്നെ കൊടുക്കണം അത് ഓട്ടോ ഇമോൺ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമുക്ക് ബോഡിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾക്ക് മാത്രമേ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വണ്ണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള വണ്ണം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇനി ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു മൂത്രം പോളി യൂറിയ എന്ന് പറയും അതായത് ഇടക്കിടക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം കൂടുതൽ മൂത്രം ഒഴിക്കും അതുപോലെ പോ നമ്മൾ ഒത്തിരി പോ ദാഹം വരും നല്ല ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ വിശപ്പ് കൂടും ആഹാരം ഇടക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും വിശപ്പ് വളരെയധികം കൂടും ക്ഷീണം നമുക്ക് ഒരു കാരണമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് കുറവ് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ക്രമാതീതമായി ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഒരു നാല് കിലോ അഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറെ വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണം കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് തടിച്ച് ഒരു കണ്ണിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് തടിച്ച് തടിച്ച് അടിച്ച് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ കൺപീലിയുടെ മുകളിൽ തടിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കുമാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്കും പിന്നെ ഈ വണ്ണമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേറെ കാണുന്നത് ഈ തൊലിയുടെ ബാക്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുക്കക്ഷത്തിന് ഇടുക്കിലൊക്കെ കറുപ്പ കളറിൽ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഷുഗർ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ
പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും ഒരു മധുരമുള്ള വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒ ജി ജി ടി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതിപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഒ ജി ജി ടി ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇനി ഓരോന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഡയബറ്റീസിന്റെ കട്ട് ഓഫ് ഇത്രയും വാല്യൂ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി എന്താണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എട്ട് മണിക്കൂർ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആഹാരം കഴിക്കാത്ത നമ്മൾ പോയി എടുത്ത് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത്താറിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗർ വരാൻ ചാൻസ് വളരെ ഹൈ ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഉടനെ ആ വാല്യൂവിന്റെ അകത്താണ് അവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എക്സസൈസും നമ്മുടെ ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയബറ്റീസ് വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ നൂറിന്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ ആണ് നോർമൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയാം നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്ററിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് ഓർക്കണം പോസ്റ്റ് ബ്രാൻഡിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇപ്പൊ അധികം നോക്കാത്തില്ല പണ്ട് പക്ഷെ പല ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ബി ബി എസ് പി ബി ബി എസ് ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഇപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പല ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ താഴെയാണ് താഴെയാണ് വരേണ്ടത് അത് നോർമലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അത് പ്രീ ഡയബറ്റീസും ഇരുന്നൂറിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ അത് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പി പി ബി എസ് ഇനി റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗറും പി പി ബി എസും ഒരുപോലെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ താഴെയാണ് വേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് എന്നും ഇരുന്നൂറിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ അവരെ അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ആണ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും നോക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേണ്ടത് ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി മൂന്ന് മാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഷുഗർ ആണ് അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന വഴി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം മൂന്ന് മാസത്തെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റ് മേളിലാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ജീവിതത്തിലോട്ട് നോർമൽ ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവന്റെ താഴെയാണ് നോർമൽ പേഷ്യന്റ് വേണ്ടത് എച്ച് പി എവൻസ് ഇനി ഒ ജി ടി ടി ഒ ജി ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം നമ്മൾ ആദ്യം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും കുടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ നമ്മളെ കൈ തന്നെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ കൈക്കകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആക്യുറസി ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് അറുപത് ശതമാനം ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആക്യുറസി ഉള്ള മെഷീൻസ് ആണ് ഇപ്പ
ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് കിട്ടും ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് ഈ സ്ട്രിപ്പിലോട്ട് പതിയെ തൊടിയിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് മെഷീനിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ മെഷീൻ വളരെ ഒരു കൊച്ചു ഡിവൈസാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹോളുണ്ട് ആ ഹോളിലാണ് ആ സ്ട്രിപ്പ് വെക്കേണ്ടത് സ്ട്രിപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതിനുശേഷം ആ ഒരു ചെറിയൊരു നെക്കുന്ന സാധനം അവിടെ അത് ചില്ലറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നെക്ക് ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് വരുന്ന ബ്ലഡ് ആ ഒരു വര കാണിച്ച് അവിടെ വെക്കുക അപ്പം ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ നാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ ഷുഗർ നോക്കാം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുക നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഷുഗർ നോക്കി നമ്മുടെ ഷുഗർ എപ്പോഴും നോർമൽ വാല്യൂവിലാണ് നിർത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക കാരണം ഇത് ഒത്തിരി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ഒത്തിരി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അത് കിഡ്നിയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജീവിത ശൈലി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ഈ പ്രമേഹത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങളാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവർ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതൊരു നിശബ്ദ കൊലയാളിയാണ് ഈ ഡയബറ്റീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയെടുത്ത് വെക്കുക എവിടെയെങ്കിലും മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഈ വാല്യൂസ് കാരണം ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാര്യം പ്രീ ഡയബറ്റീസ് സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോർമലായിട്ടൊരു ലൈഫിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ഹെൽ ട